ஓகே குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இன்ஸ்டால்மெண்ட் கரெக்டா சீரீஸா வீடியோஸ் வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் வீடியோஸ் வரும் ஆப்டிக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அந்த இதில் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட இன்ஸ்டால்மெண்ட் கரெக்டா சரி ஓகே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இன்ஸ்டால்மெண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓகே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல டக்குன்னு ஒரு ரிவைஸ் பண்ற மாதிரி ரைட்டா சரி ஓகே ஸோ லைவ் டெஸ்ட் பத்தி சொல்லியிருந்தோம் கரெக்டா ஃப்ரீ லைவ் டெஸ்ட் இருக்கும் வீக்கெண்ட் வீக்கெண்டு எல்லாரும் கொஞ்சம் அட்டன் பண்ணுங்க ரைட்டா சரி ஓகே அது இருக்கட்டும் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இன்ஸ்டால்மெண்ட் ரைட்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் ரைட்டா வட்டி போடுறது ரைட்டா மாசம் மாசம் இல்லை வருஷம் வருஷம் அப்படின்னா ஒரு பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டுக்கு வட்டி போட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அதுதான் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்போ இன்ட்ரெஸ்ட்னால எல்லாருக்கும் தெரியும் சரி அது என்ன சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இன்ஸ்டால்மெண்ட் ரைட்டு வருஷம் வருஷம் நீங்க கட்ட போறீங்க அதுக்கு வட்டி போடுறாங்க அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் இருக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் நீங்க கட்ட போற அந்த அமௌண்ட் அப்படின்றது வேரி ஆகும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து மொத ஆயிரம் ரூபாய் கடன் வாங்கியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆயிரம் ரூபாய் கடன் வாங்கினீங்க அப்படின்னா மொத வருஷம் என்ன பண்ணுவீங்க நூறு ரூபா வட்டி தருவீங்க ரெண்டாவது வருஷம் என்ன பண்ணுவீங்க இன்னொரு நூறு ரூபா வட்டி தருவீங்க மூணாவது வருஷம் என்ன பண்ணுவீங்க இன்னொரு நூறு ரூபா வட்டி தருவீங்க பத்து பர்சன்ட் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க திருப்பி கொடுக்குறப்ப முந்நூறுரூவா வட்டிப்பா நான் வாங்கினது ஆயிரம் ரூபாப்பா ஆயிரத்தி முந்நூறுவா நான் தரேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி கொடுப்பீங்க இதுதான் சாதா கணக்காக இருக்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இப்போ என்ன பண்ணிடுறான் கடன் கொடுக்குறவன் எனக்கு வந்து நீ மொத்தமாக மூணு வருஷம் கழிச்சு எல்லாம் திருப்பி தர வேணாம் நீ வருஷம் வருஷம் இவ்வளோ இவ்வளோ கட்டு அதுலேயே எனக்கு வட்டியும் சேர்த்து கட்டிடு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வர்றான் ஸோ என்ன அப்படின்னா நம்ம முன்னாடியே சொன்னதான் என்னன்னா ஆயிரம் ரூபா பிரின்சிபல் பிரின்சிபல் நீங்கள் வாங்குகிற காசு வந்துட்டு ஆயிரம் ரூபா ரைட்டா ரேட் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு பத்து பர்சன்டேஜ் என் வந்துட்டு த்ரீ இயர்ஸ் ரைட்டா த்ரீ இயர்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட் இயருக்கு ஒரு நூறுரூவா செகண்ட் இயருக்கு ஒரு நூறுரூவா தேர்ட் இயருக்கு ஒரு நூறுரூவா அப்படின்னு கணக்கு போட்டுட்டு ஆக மொத்தமாக மொத்தமாக அமௌண்ட் அவனுக்கு திருப்பி கொடுத்துக்கிறப்ப எவ்வளோ கொடுத்துருவீங்க ஆயிரத்தி முந்நூறுவா கொடுத்துருவீங்க ரைட்டா இதுதான் ஆக்சுவல் கணக்காக இருக்கும் அவன் என்ன பண்ணுறான் எனக்கு இந்த அமௌண்ட் மூணு வருஷத்துக்கு கழிச்சு நீ இந்த அமௌண்ட் எனக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா தராமல் நீ என்ன பண்ணு மொத வருஷத்துக்கு ஒரு அமௌண்ட் கட்டு ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு ஒரு அமௌண்ட் கட்டு மூணாவது வருஷத்துக்கு ஒரு அமௌண்ட் கட்டு இந்த மூணு அமௌண்ட்டு இது அமௌண்ட்டுன்னு வச்சுக்காம எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அமௌண்ட்டுன்னு வச்சுக்காம எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ருபீஸ் ஓகேவா எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ருபீஸாக நீ கட்டு ஸோ இந்த மூணு வருஷத்துலேயே எனக்கு அந்த வட்டி வட்டியும் கணக்காயிரணும் நீ அதே மாதிரி மூணு வருஷத்தில் இவ்வளோ இவ்வளோ காசு எனக்கு தரணும் அப்படின்ற மாதிரி நீ கணக்கு வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்றான் ரைட்டா இப்படி கொடுக்காம ஓகேவா இந்த மாதிரி செய்யாம இந்த மாதிரி செய்யறான் ஸோ இந்த இதுல இந்த எக்ஸ் 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 மூணு வருஷமும் எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு காமனா ஒரு அமௌண்ட் தரீங்களா இதை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டால்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இன்ஸ்டால்மெண்ட் அப்படின்னு இதை தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இன்ஸ்டால்மெண்ட்னா என்ன அந்த மூணு வருஷம் 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 குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் நான் கட்டுறேன் அதுலயே எனக்கு பிரின்சிபலும் கழிஞ்சிருது நான் கொடுக்க போற வட்டியும் கழிஞ்சிருது ரைட்டா அப்படின்ற மாதிரி கால்குலேட் பண்ணி அந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் போட்டு தருவாங்க அது எப்படி பாசிபிள் நீங்கள் மூணு வருஷம் கட்டுறீங்க அப்படின்னா எப்படி இது பாசிபிள் சரி ஓகே இது இந்த கணக்கில் என்ன அப்படின்னா வருஷ வருஷம் பிரின்சிபல் அதே தான் இருக்குது அதனால நான் மொதல் வருஷம் நூறுரூவா ரெண்டாவது வருஷம் நூறுரூவா மூணாவது வருஷம் நூறுரூவான்னு கட்ட கட்டி அடிச்சிடும் அடைச்சிருவோம் கடனை ஆனால் இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் பிரின்சிபலையும் சேர்த்து கட்டுறீங்க வட்டியும் சேர்த்து கட்டுறீங்கன்னு சொல்கிறேன் அப்போ பிரின்சிபல்லாம் மாறுமே அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்பீங்க கரெக்டா ஆமாம் கரெக்ட் பிரின்சிபல் வந்து வருஷ வருஷம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் மொதல் வருஷத்துக்கு பிரின்சிபல் வந்து பி அதாவது ஆயிரம் ரூபாயா இருந்தால் ஓகே ஆயிரம் ரூபாயா இருந்த இருந்ததுன்னு வைங்க ஓகே மொத வருஷத்துக்கு பி ஆயிரம் ரூபா இருக்கு ஸோ மொதல் வருஷம் எண்டில் என்ன பண்ணுவீங்க அந்த எக்ஸ்ன்ற அமௌண்ட் கட்டிடுவீங்க இப்போ என்ன ஆயிரும் இந்த பிரின்சிபல்ல இருந்து அந்த எக்ஸ்ன்ற அமௌண்ட் கழிஞ்சிருமா ரைட்டா கரெக்டு தானே ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்டுறீங்கன்னா அடுத்த இதுக்கு இடத்துல வந்து பிரின்சிபல் அது வந்து கழியும் தானே ரைட்டா ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்துட்டு இன்னொரு பிரின்ஸ் பிரின்சிபல்ல இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் அமௌண்ட் கழியும்
number of years வந்து 3 years. ரைட்டா சோ இதுக்கு நீங்க சாதாரணமா கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க p plus pnr divided by 100 னு உங்களுக்கு amount கிடைச்சோம் ரைட்டா p plus pnr divided by 100 னு போட்டிங்க அப்படினா உங்களுக்கு amount கிடைச்சோம் ரைட் ஓகே ஃபைன் சோ அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை இப்போ என்ன பண்றீங்க நீங்க வந்துட்டு இந்த அமௌண்டா கட்டாம என்ன பண்ணிருக்கீங்க அப்படினா x x ஆ கட்டுறீங்க கரெக்ட்டா x x ஆ கட்டுறீங்க அத x x ஆ கட்டுறீங்க இந்த சென்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படினா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து இவ்வளவு அமௌண்ட் கட்டுறீங்க செகண்ட் இயர் வந்து இவ்வளவு அமௌண்ட் கட்டுறீங்க थर्ड இயர் வந்து இவ்வளவு அமௌண்ட் கட்டுறீங்க அப்படினா அப்படினு வெச்சுக்கோங்களேன் ரைட்டா சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படினா மிச்ச எல்லா ವರ್ಷத்துக்குமான வட்டியை சேத்துங்க கட்டுவீங்க ரைட்டா சோ பிரின்சிபல் போறது இருக்கட்டும் பிரின்சிபல் அப்படிங்கறது தனியா இருக்கட்டும் இந்த இடத்துல இன்ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கறது என்னவா இருக்கும் அப்படினா இந்த ரெண்டு ವರ್ಷத்துக்கு சேத்த இன்ட்ரஸ்ட் நீங்க கட்டுவீங்க ரைட்டா இந்த ரெண்டு ವರ್ಷத்துக்கு சேத்த இன்ட்ரஸ்ட் நீங்க கட்டுவீங்க மறுபடியும் செகண்ட் இயர் வந்தீங்க அப்படினா பிரின்சிபல்ல கழியற அமௌண்டா இருக்கட்டும் அத தனியா வச்சுக்கோங்க பிரின்சிபல்ல கண்டியல அமௌண்ட் தனியா வச்சுக்கோங்க செகண்ட் இயர்ல என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இந்த மூணாவது ವರ್ಷத்துக்கான இன்ட்ரஸ்ட் இங்க இங்க பே பண்ணுவீங்க இந்த i1 இது i2 னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மூணாவது ವರ್ಷம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா இன்ட்ரஸ்ட் பே பண்ண மாட்டோம் ஏன் அப்படினா அந்த கடனை கழிச்சு விட்டுறோம் ரைட்டா கடைசியா ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்து அந்த கடனை கழிச்சு விட்டுறோம் அப்ப மூணாவது ವರ್ಷத்துல இன்ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது கணக்குக்குள்ளே வராது சரி ஓகே இது எப்படி ஆகும் அப்படினா x x x னு ஒரு அமௌண்ட் கட்டறீங்களா இங்க x இங்க x இங்க x னு கட்டறீங்க தெரியுமா இந்த ரெண்டு x க்கான இந்த ரெண்டு x க்கான இன்ட்ரஸ்ட் இங்க சேர்த்து கட்டுவீங்க அதே மாதிரி இந்த x க்கான இன்ட்ரஸ்ட் இங்க கட்டுவீங்க ரைட்டா அப்ப இங்க 2x க்கான இன்ட்ரஸ்ட் இங்க வரும் அடுத்து இந்த இடத்துல இந்த 1x க்கான இன்ட்ரஸ்ட் வரும் ரைட் ஓகே ஃபைன் சோ அப்ப அதை எப்படி கணக்கு எடுக்கிறது சரி ஓகே சோ அப்ப இது எப்படி கட்டுவீங்கன்னா x பிளஸ் எக்ஸ் இன்டூ என்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா டென் இன்டூ ஒன் ஒன் இயர் தானே ரைட்டா ஆக்சுவலி ஒன் இயர்ல இங்க எத்தனை வருஷத்துக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கான வட்டி இங்க கட்ட போறீங்க அப்பனா டூ இது சிம்பிளா அந்த டூன்றது என்னன்னு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா என் மைனஸ் ஒன்னு எழுதிக்கலாம் என்னன்றது எவ்வளோ த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா கேபிட்டல் எக்ஸ் இது கேபிட்டல் எக்ஸ் இது வந்து இன்டூ சைன் ரைட்டா பிளஸ் அடுத்த வருஷத்துக்கு என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் இன்டூ டென் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்டூ என் மைனஸ் டூ இந்த இடத்துல என் மைனஸ் டூ ரைட் ஸோ ஸோ என் மைனஸ் டூ அப்படின்னா என்ன வரும் ஒரே ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரே ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் கணக்கு எடுக்கும் அப்போ ஒன் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் பிளஸ் கடைசியா ஒரே ஒரு எக்ஸ் மட்டும் கடிச்சு கட்டி அந்த கணக்கை முடிச்சு விடுவீங்க ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த கணக்கு போகும் ரைட்டா இந்த மாதிரி தான் அந்த கணக்கு போகும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் மூணு வருஷம்னே சொல்லியிருக்கேன் மூணு வருஷமா அந்த இதை திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படின்னே சொல்லியிருக்கேன் இதே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மந்த்லியில கொடுப்பாங்க ஸோ மந்த்லி ரேட் பர்சன்ட் வந்து டென் பர்சன்ட் பர் ஆனா ஆனால் நான் வந்து ஒரு மூணு மாசம் நாலு மாசத்துல அதை கட்டி முடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ மந்த்லி கன்வெர்ட் பண்ண என்ன பண்ணுவீங்க ரேட் பர்சன்டேஜ் டிவைட் பை டுவெல் போடுவீங்களா ரைட்டா இந்த இடத்துல டிவைட் பை டுவெல் போடுவீங்களா அதை இந்த இடத்துல போட்டு வேண்டியா பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ டுவெல் ரைட்டா ஸோ அதே இது இங்கே வந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ் பிளஸ் x into 10 into 2 அதாவது n minus 1 okay va n minus etana year irukko etana year irukko athana year okay va indha edathila n minus 2 varum first sorry n minus 1 varum adut n minus 2 till n varaikum povu right ah right ah so uh, divided by 100 into 12 indha 12 edhukku appadina monthly ketanga na indha varshathula 3 3 3 varsham ketirukinga indha edathila vandha monthly okay va month மந்த்லி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டிவைட் பை டுவெல் மட்டும் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ ப்ளஸ் மறுபடியும் எக்ஸ் இது வந்து ஃபஸ்ட் இயர் அடுத்து எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டூ டென் அதாவது ரேட் பர்சன்டேஜ் டென் இன்டூ என் மைனஸ் டூ டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ டுவெல் என் மைனஸ் டூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ டுவெல் அடுத்து அடுத்து எக்ஸ் ஸோ இது வந்து மூணு மாசத்துக்கு சொல்லியிருக்கேன் இதே இது மூணு மந்த்லி போடணும் அப்படின்னா இதுதான் ஸோ இதை தான் என்னன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஃபார்முலா அப்படின்னு இதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ எய்தர் நீங்க இப்படி சால்வ் பண்றதுனால சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இதை சால்வ் பண்ணி எக்ஸ கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா எக்ஸ் தான் மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட் அப்படின்னு
மூணாவது இதோட வட்டி கட்டுவீங்க மூணாவது வருஷத்துக்கு வந்து வட்டி கட்ட தேவையில்லை இதுதான் கான்செப்ட் கான்செப்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டோடது ரைட்டா ஸோ அதை என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க வேற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா இப்ப நூறு ரூபா தான் நீங்க கட்ட போற இன்ஸ்டால்மெண்ட் வச்சுக்கோங்க நூறு ரூபா தான் நீங்க கட்ட போற இன்ஸ்டால்மெண்ட் ரைட் ஸோ அப்போ முதல் வருஷம் என்ன பண்ணுவீங்க மிச்ச ரெண்டு வருஷம் அதாவது த்ரீ இயர்ஸ் நீங்க கணக்கு வச்சிருக்கேன் ஓகேவா த்ரீ இயர்ஸ் நீங்க கணக்கு வச்சிருக்கேன் த்ரீ இயர்ஸ் என்ன பண்ணுவீங்க நூறு நூறு ரூபாயா இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்டுவீங்க ரைட்டா ஸோ முதல் வருஷம் என்ன பண்ணுவீங்க இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கும் வட்டி கட்டுவீங்க கரெக்டா இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கும் சேர்த்து வட்டி கட்டுவீங்க அப்போ வட்டின்றது இருபது ரூபாயா இருக்கும் அப்போ எவ்வளோ ரூபீஸ் கட்டுவீங்க நூற்றி இருபது ரூபா இங்கே கட்டுவீங்க ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு என்ன மூணாவது இதோட வட்டி கட்டுவீங்க நூற்றி பத்து ரூபா ஓகேவா நாலாவது வருஷம் மூணாவது வருஷத்துக்கு என்ன வட்டியே கட்ட மாட்டீங்க நூறு ரூபா ஸோ அப்போ ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு மாதம் நூறு ரூபா நீங்கள் கட்டியிருந்தீங்கன்னா அந்த இது எப்படி கணக்கு எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டு உள்ளே சேர்த்து கணக்கு எடுத்துப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அந்த கணக்கு வந்துடும் ரைட்டாக ஸோ இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஹண்ட்ரட் தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கான எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதை தான் என்னன்னு வச்சுக்கலாம் அமௌண்ட்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இந்த இடத்துல ரிசல்ட்டாக என்ன கிடைக்கிதோ அதை தான் வந்துட்டு என்னன்னு வச்சுக்கலாம் அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ரைட்டா சரி ஓகே இது ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்ப்போம் சிம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இன்ஸ்டால்மெண்ட் அப்படின்றது இதுதான் ரைட்டா இதுல எந்த சந்தேகமே வேணாம் நீங்க எய்தர் நீங்க ஃபார்முலால போடுறதுனாலும் சரி இல்லை இந்த கான்செப்ட் எடுத்துட்டு யூஸ் பண்றதுனாலும் சரி ஃபார்முலால போடுறதுனா சிம்பிள் அந்த இதுல வந்துட்டு அப்படியே போட்டு சப்சூட் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ரைட்டா இல்ல ஃபார்முலால போட போறீங்கன்னா இந்த இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே இது எப்படி சார் நான் யூஸ் பண்றது ஒரு சம் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா வாட் வாட் ஆனுவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வில் டிஸ்சார்ஜ் டெப்ட் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் அ டெப்ட் ஆஃப் செவன் செவன்டி டியூ என் ஃபைவ் இயர்ஸ் அட் அ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பீங் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பர் அனம் ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பர் அனம் செவன் செவன்டி ருபீஸ் வந்துட்டு டியூவா இருக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போட்டா சரி ஓகேவா இல்லை அப்படின்னா அந்த ஹண்ட்ரட் எப்படி அதாவது அந்த ரேஷியோ எப்படி யூஸ் பண்றதுன்றதை மட்டும் நான் சொல்றேன் ரைட்டா இந்த இடத்துல நீங்க கட்ட போற அந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ எக்ஸ் இன்ஸ்டால்மெண்ட் இந்த ஆனுவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் தானே கேட்டிருக்காங்க அந்த எக்ஸை வந்து ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அஞ்சு வருஷம் கட்டுவீங்க ஸோ நூறு ரூபா நூறு ரூபா நூறு ரூபா நூறு ரூபா நூறு ரூபான்னு அஞ்சு வருஷம் கட்டுவீங்க ப்ராப்ளமே இல்லை ரைட்டா ஸோ அஞ்சு வருஷத்துக்கு அதை கட்டியிருப்பீங்க ரைட் ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு கட்டியிருப்பீங்க முதல் வருஷம் என்ன பண்ணுவீங்க முதல் வருஷம் நீங்க கட்டுற அந்த இது வந்துட்டு எப்படி கணக்கு எடுப்பாங்க மிச்ச நாலு வருஷத்துக்கான வட்டியை கணக்கு எடுப்பாங்க ரைட்டா மிச்ச நாலு வருஷத்துக்கான வட்டியை கணக்கு எடுப்பாங்க அப்படின்னா இங்க ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இங்க ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இங்க ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இங்க ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஒட்டு மொத்தமா எவ்வளவு கட்டிருப்பீங்க அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி கட்டிருப்பீங்க ஸோ அதே மாதிரி இங்க எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா மிச்சம் மூணு வருஷத்துக்கான வட்டியும் இங்க கட்டுவீங்க ரைட்டா ஒன் ஃபிஃப்டீன் இங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா மிச்சம் ரெண்டு வருஷத்துக்கான வட்டியும் இங்க கட்டுவீங்க ஒன் டென் இங்க மிச்சம் ஒரு வருஷத்துக்கான வட்டி கட்டுவீங்க கடைசி வருஷம் என்ன அப்படின்னா வட்டி கட்டவே தேவை ரைட்டா ஏன் அப்படின்னா அதை கணக்கு கட்டு கட்டி முடிச்சு விட்டுருவீங்க ஸோ இப்படிதான் அந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும் நீங்க முதல் இதை கட்டுறது வந்து பிரின்சிபல் பிளஸ் மிச்ச நாலு வருஷத்தோட வட்டி அடுத்து ரெண்டாவது கட்டுறது வந்து பிரின்சிபல் பிளஸ் மிச்ச மூணு வருஷத்தோட வட்டி அடுத்து மூணாவது வருஷத்து வந்து பிரின்சிபல் பிளஸ் மிச்ச ரெண்டு வருஷத்தோட வட்டி அதுதான் இந்த இன்ஸ்டால்மெண்டா கணக்கு எடுப்பாங்க ரைட்டா சோ அப்போ ஒட்டு மொத்தமா நீங்க எவ்வளவு கட்டி இருப்பீங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வருஷமும் நூறு நூறு ரூபாயை கட்டி ஐநூறு ரூபா கட்டி இருந்திருப்பீங்க ரைட்டா ஒவ்வொரு வருஷமும் நூறு நூறு ரூபாய் கட்டி ஐநூறு ரூபா கட்டி இருந்திருப்பீங்க சாரி ஐநூறு ரூபா கட்டி இருந்திருப்பீங்க ஆனா அது பிரின்சிபல் பிளஸ் வட்டியா சேர்த்து எவ்வளவா கணக்கு ஆகும் அப்படின்னா ஐநூத்தி ஐம்பது ரூபாயா கணக்காகும் ஓகேவா ஐநூத்தி ஐம்பது ரூபாய கணக்காகும் பிரின்சிபல் பிளஸ் வட்டிய சேர்த்து நீங்க கட்டி இருக்கிறது என்னமோ நூறு நூறு ரூபா தான் ஆனா அதுக்குள்ள பிரின்சிபல் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்ந்து சேர்ந்து வரும்ல அது எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு ரைட் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் டிஸ்சார்ஜ் ஆகணும் செவன் செவன்டி ரைட்டா செவன் செவன்டி அப்படின்றது தான் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் இந்த செவன் செவன்டி அப்படின்றது என்ன
140-140 rupees on in a verse or some cutting up dinner on the debt 770 of dinner debt on the clear iron 5 percentage simple interest per annum. Okay, if you use under the null panic on a illa dinner, you have formula wise ponalo, Sarida. Okay, other than the Ungloda, Virpo. Okay, other than the Ungloda wish, Ning every solve and ring law, putting a solve panic on the Ungloda wish, right up. And I either on the other method, right up. Either on the day, other method. Okay, clear up. Purunjadilla Purunjadilla Cherry, okay. So, you were a random on some set to try any paranga. I'll end the only Purunjur. Kiva. Okay,